paisano me contó, serie radiofónica producida por María y José Ignacio López Vigil que relata situaciones cotidianas de nuestra América Latina, casos y cosas que sucedieron y siguen aconteciendo en pleno siglo XXI. Capítulo 1. La publicidad. La historia de un campesino que llegó a perder el tino. Arriba, en lo más alto de la montaña, junto a la laguna de Tiquitaima, vivía el viejo Cándido. En aquella altura, casi rascando las nubes, se respiraba el aire más puro del mundo. El agua de la laguna era limpia y azul, como si un pedazo de cristal de cielo se hubiera desprendido para formarla. Allí había nacido el viejo Cándido. Allí había vivido feliz. Allí se había casado con Bartolina. También allí, bien cerquita, cultivaba su pequeña parcela de tierra ayudado por una mula vieja, casi tan vieja como él, casi tan tranquila como él. ¿Quién le iba a decir al viejo Cándido que aquella misma mañana, cuando el sol comenzaba a sacarle colores a la laguna de Tiquitaima, su vida iba a cambiar tanto? Buenos días, señor. Buenos días, señora. Pero buenos días, buenos días. ¿Qué, qué, qué? Junto con los buenos días les doy mis felicitaciones, señor. Bueno, yo soy el Cándido. Cándido. Y señora... Bartolina Mil felicidades señor candidato Y otras mil señora Bartolina Ustedes acaban de ganarse En este hermoso y flamante Transistor ¿Transi qué? ¿Transi qué? Vean un radio De cuatro bandas Nuevo, brillante, flamante Onda corta y onda larga Fíjese señor candidato Yo soy el cándido El cándido Ah, cándido En el corta ni el larga Usted está equivocado Aquí nadie mandó a comprar esa cajita. ¿Para qué le queremos? No es compra, es regalo. Y no hay posible, no hay equivocación posible, señor candidato. Porque aquí en esta montaña no viven otros que no sean ustedes. ¿No es cierto? Sí, es cierto, es cierto. Mi vieja la solina y yo, y me mola pues nadie más. Esto es muy solitario, ¿sabe? Usted... De luna en luna sube aquí algún vecinito del valle. Pues se acabó la soledad, señora. Se acabó la tristeza con este flamante radio AM y FM. Mírenlo bien. No, 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 no. Esa cajita no nos hace falta para nada. Es suyo el radio. Mil felicidades y que tengan suerte en nuestro próximo concurso. Adiós, señor Cándido. Goodbye, Bartolina. Um, oh, pucha, que vaya el trometido este. Vaya el trometido este. Oh, que, que... Viejo, ¿y cómo funciona esa cajita? Y debe sonar por algún lado. Debe que por aquí, por alguno de estos otros lados, está sonando. Se parece a la que compró mi compañero del club de la Navidad pasada. Para la noticia, pues, espera, 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 mujer, que, mujer, déjame eh, tocarle otro, a ver los botones. Pero apaga esa bulla, cándido, por Dios. Espera, mujer, espera, espera, que le estoy buscando acá por sus botones. Esto es brillo, esto es brillantex. Brillantex, más brillante. No lo ves. Señora, no lo olvide. Si quiere devolverle a su piel la tersura juvenil que ningún hombre resiste, compre hoy mismo la crema Mustafa. Ay, joven. Sienta en su piel el embrujo salvaje de los limones de oriente. Sí, sí, crema Mustafa. El placer de los califas. ¿De qué están hablando, viejo? Pero no oye, no oye que hablan de Oriente, deben ser la noticia. Con lechones París, noche corta, descanso largo, con los colchones París. ¿Qué es un sueño de colchón? 
su mejor compra la hará usted en el supermercado nacional, donde podrá adquirir los mejores jamones españoles. ¡Apaga esa cajita, hombre! Catolina se llama radio, se llama radio, le llama. Pues deja ya al señor radio en su rincón y vamos a trabajar. Yo al fogón y tú con la mula. ¡Anda, anda, que ya el sol está levantado! Pero a la noche, cuando el silencio era el único dueño de la montaña, Cándido volvió a tocar los botones mágicos del radiotransistor. A los pocos días, Cándido ya salía a trabajar con el radio colgado de los aparejos de su mula. A las pocas noches también, lo llevaba a la cama y se quedaba dormido con la oreja pegada a la cajita. Y así, poco a poquito, poquito a poco, como la lluvia que cae sobre la laguna de Tiquitaima, como la llovizna que parece que no moja, pero empapa, la música de aquella cajita cambió la vida del viejo campesino. Batolina, mujer, corre, 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 corre. ¡Ay, pero qué pasa, hombre, gritón! Mira, mira lo que compré, mira, compré Beautiful Hell. Pero, ¿y qué guarapo es eso? No, es bebida vieja de champú. ¿Cham qué? Champú. ¿Un qué? Champú, no yo lo que son los champú beautiful gel. Puede devolverle a su cabello el, el natural encanto que... ¿Y para qué compraste ese champú? Si tú ya estás caro, desgraciado. Lo compré para ti, vieja. Le compré para ti, para que te devuelva el natural encanto que... Que, 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 que... Que nada. Yo me he bañado toda mi vida con el jabón de palo. Y así... Voy a seguir. Mejor guárdate ese champuso. Beautiful Hell. ¿Qué le devuelve a su cabello el natural? In... Pues devuélveselo a la mula. Anda. Baña a la mula con esa pasta. A ver si le asienta bien. Habráse visto. Y a la mañana siguiente. Ay, Bartolina. Bartolina, mira, mira, mira lo que compré. Pero Cándido, ¿qué es lo que traes? ¡Te vas a desnucar! Un colchón parí, qué lujuria de colchón, no sabemos. ¿Y cuánto te habrá costado esa lujuria, eh? Pero, hombre de Dios, ¿tú te has vuelto loco? Duerma, duerma mejor, duerma feliz con colchones parí. ¡Ay, virgen de las tres lágrimas! ¡Cómo cotoya se ha puesto mi marido! ¡Cándido! ¡Pero si ese trasto no cabe ni por la puerta! Pues que ya la tumbamos, que ya la tumbamos a Tolina, pero tú y yo, yo y tú, hoy vamos a dormir la placentera noche que nos brinda el colchón de París. ¡Cándido! ¿Qué te pasa? No sé. No logro dormirme en este dichoso colchón. Oh. ¡Ay, es que es demasiado blandito! ¡Por eso no te duermes! Una lujuria de colchón. Eso sí, es verdad. Pero, pero... ¡Ay, te dan el viejo petate! ¡Ya estarías roncando por tonto! ¿Qué pasa? ¿Quién te mandó a gastar nuestros aullitos en esa babosada? Y a la mañana siguiente... ¡Maldita sea con ese colchón parí! No pude pegar un ojo en toda la noche. Deja a ver, a ver qué noticia hay, a ver. Ah, a ver qué hay, a ver qué hay. Mm, no te separes tanto, ven. Acércate. El mal aliento ya no es un problema. Acércate, ven y descubre el mundo maravilloso de tu lujo. Usted y su familia lo necesitan. Felicidad completa con tu lujo. Oíste, vieja, oíste, vieja, ¿eso es tururuco? ¿El qué, Cándido? Yo quiero un tururuco, pues. ¿Un qué? Yo quiero, yo quiero un tururuco. Felicidad completa con tururuco. ¿Y para qué 
sirve eso, hombre descabellado? Mira, baby, es un mundo maravilloso. Yo te lo diré, usted y su familia le necesitan. ¡Ay, San Antonio, Santo Cristo y Señora de los Remedios! ¡Aclárenle el juicio a este hombre! Yo me voy a comprar un tururuco, me voy al pueblo, me voy ahora mismo, ahora mismo me voy. Aunque no le guste que si no quiere, si no quiere, se vaya a ir. Pero, pero, pero Cándido, ¡espera! ¡Espera, hombre, pero! El viejo Cándido no perdió tiempo. Aparejó rápido su mula y se puso en camino hacia la pulpería. De la pulpería lo mandaron al pueblo y del pueblo a la ciudad. Y Cándido iba y venía en su mula buscando impaciente el tururuco. Mire señorita, baby, usted, usted no sabrá dónde venden el tururuco. <risa> Pero óyelo ahí, ¿y de qué loma habrá bajado este campesino? Pero Cándido seguía adelante. No le importaron las risas de los capitaleños ni los autos que casi lo atropellaban a él y a su mula. Después de dar mil vueltas por la gran ciudad y de preguntar a mil gentes, llegó a un edificio gris con muchos cristales que tenían encima un enorme letrero. ¡Tururuco! Y ahora sí. ¡Uh! Este, señorita Baby, ¿es aquí donde venden los tururuco? ¿Cómo dice, señor? Que yo quiero descubrir el mundo maravilloso del tururuco. Felicidad completa con tururuco. Ese quiero conocerle. ¡Ah! ¡Ya! Muy bien, señor. Salimos los viernes a las 7 y 30 de la mañana. Bueno, aquí tiene su boleto. Media hora antes para colocar el equipaje. Espere, eh, espere, eh, ¿cómo? ¿Cómo que salimos? ¿A qué? ¿A dónde salimos? Pero, tururuco, señor. Turismo Urbano Rural and Company. Esto ha comenzado sus nuevas excursiones a las montañas. Tururuco... Le llevará al sitio más tranquilo del mundo, a las montañas del Tiquitaima, para disfrutar de una hermosísima ladera en las alturas. ¿Pero cómo? ¿Cómo que Tiquitaima? ¿Cómo? Si yo vivo allí, señorita, pues, si yo vengo de... Eh, bueno, bueno, allí será, pues, un hombre libre usted lejos del ruido de los motores y de la contaminación ambiental. Pero sí, pero sí... Tururuco. Turismo Rural Urbano and Company. Felicidad completa. Pero ¿cómo que, ¿Cómo que, Yo no le entiendo. Bueno, señor, no pierda su tiempo ni me haga perder el mío, ¿ok? ¿Quiere o no usted el boleto para la excursión? Dígame. Sí, sí, señorita. No, 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 déjele, déjele nomás, señorita. Mejor me vuelvo en mi mula. Déjele nomás. Y el viejo cándido acarició a su mula, se sacudió el sombrero y se puso en camino hacia la laguna de Tiki Taima, de regreso a sus montañas. La historia de una pipa que, la historia de una pipa que, que tenía una agencia de publicidad, que tenía una agencia de publicidad, pero nadie la llamaba, nadie contrataba sus servicios porque, nadie contrataba sus servicios porque nadie la llamaba, nadie contrataba sus servicios porque nadie estaba al tanto de que ella tenía una agencia de publicidad, nadie sabía nada de que ella estaba al frente de esa nueva agencia de publicidad. Muchos precisaban, pero nadie le compraba sus servicios porque nadie estaba al tanto de que ella estaba al frente de esa agencia de publicidad. Pero ella, como estaba bien metida en ese tema de la propaganda y la publicidad, se dio cuenta pronto de que para. Se dio cuenta pronto de que para. Se dio cuenta pronto de que para, 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 para. 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 Para,
para, para, para. <risa> Se dio cuenta pronto de que para que la gente se enterara de que ella estaba al frente de una agencia nueva de publicidad Se dio cuenta de que era preciso, era preciso, era preciso que saliera en algún lado una propaganda de su agencia Y para eso, para eso fue a buscar alguna agencia que le hiciera una publicidad Y fíjate que sin darse cuenta fue a parar a su propia agencia de publicidad Y cuando se vio llegar se puso tan contenta Ja, 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 ja. Mi primera clienta ja, Me puso tan contenta ja, 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 ja. Mi primera clienta Desde la laguna de Tiquitaima hasta el valle desde el río Bravo hasta la Patagonia 3.500 emisoras de radio saturan en el aire de nuestro continente. Pero de estas 3.500 emisoras, apenas 200 pueden llamarse culturales. Emisoras que buscan educar nuestra cabeza y no controlarla, que quieren despertarnos la conciencia y no drogarnos con música extranjera o vendernos un nuevo champú. Cándido cayó en la trampa y no es difícil caer. De cada tres minutos que transmite la radio en América Latina, un minuto se dedica a anuncios. En una importante emisora de Venezuela, un investigador contó a lo largo de un día 477 interrupciones en los programas para meter propaganda comercial. Más de 20 cortes por hora. Y esta lluvia de publicidad... Llega también a través de la prensa. Cada mañana y cada tarde salen a la venta en las calles de nuestros países unos 20 millones de ejemplares de periódicos. La mitad de las páginas de estos diarios se dedica a la publicidad, a empujarnos a comprar cosas que no necesitamos. También nos empujan a través de la televisión, se calcula que 30 millones de antenas de televisores se alzan en los techos de las casas y los ranchos de nuestras ciudades. De cada cuatro minutos de imágenes que vemos en la pequeña pantalla, uno es de anuncios comerciales y lo que no es anuncios son películas de pistoleros, novelas rosas, material importado de Estados Unidos. También compramos en Estados Unidos la información. Cuatro de cada cinco noticias que circulan por América Latina nos llegan a través de las dos poderosas agencias norteamericanas, la AP y la UPI. Quieren vendernos lo que no necesitamos, hacernos ver el mundo a su antojo, quieren domesticarnos y así no puede ser. Aclaramos que los datos que aquí se mencionan corresponden a la década de los años 70, que es cuando fue escrita. Participaron hoy... Gabe Brusich, Teresita Gibertoni, Miguel Ángel Palacios, Norma Valderrama, Marilu Diz, Elvi Vanella, Betty Estudilia, Julio César Barrera, José Chacoma.